Hello friends, welcome to HDIS channel. In the channel, school students are going to study TNPSC exam. We are going to study the TET exam. We are going to upload a video to the TET exam. If you are watching this channel, please press the bell to the bell to the bell. In the geography, unit 1. In this unit, we will answer two more questions. இதில first question, name the neighboring countries of India. India உடிய பக்கத்தில உள்ள countries, neighboring நான் நம்மல சுத்தி உள்ள countries ஓட பேரை எழுதுங்க. இந்த answer படிக்கிறதுக்கு, India political map, இதே lessonல இந்த map இருக்கு, இந்த map மட்டு நல்ல நியாபோச்சிக்கு நீங்கள் நாலே போதும், இதில பாருங்க, India இருக்கு, India வந்து colorல குடுத்திருக்காங்க, Indiaக்கு வெளியே இருக்கிற Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh இங்கே பார்த்தீர்கள் நாம் மியான்மர் இப்போ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 land சுத்தி, India உடைய land சுத்தி 7 countries நம்மலோட neighbors இருக்கிறாங்க இப்போ இததான் answerல படிக்கப் போரும் இப்போ answerல பாருங்க India shares aids shares நா பங்கிட்டுகிறாங்க India வந்து தன்னுடைய border யார் கோடலாம் பங்கு போட்டுகிறாங்க நா அதுவுடைய border ஓட அலவு பருங்க 15,200 km அவ்வளோ தூரம் லாங்கு உள்ள border border நா boundary அப்படின் சொல்லா சுத்தி இருக்கிறை எடம் நார்த்தோம் long land frontier frontier நாலும் border நாலும் ஒன்னுதா land frontier with Pakistan in the west இந்த நாம் ஒரு டைம் answerல பாப்போம் அப்படு திரும்ப ஒரு டைம் mapல west eastலாம் பாப்போம் Pakistan in the west west directionல Pakistanோ Afghanistan in the north west West மட்டும் உள்ள, அது North directionல உள்ள West Okay, இங்களா? Next, China, Nepal, Bhutan, in the North North directionல China, Nepal, Bhutan Myanmar, Myanmar and Bangladesh in the East directionல ரும்ப சிம்புல் India உட மாப்ப பார்த்திக்கு நாலே East direction, North direction, West direction, North West direction இந்த 4 directionல உள்ள countries எழுதப் போரும் பிரிச்சி பிரிச்சி அதுவுட border உட அலவு மத்தும் எழுதப் போரும் இது மட்டுவில்லாம் India உடிய longest border தூரம் அதிகம் உள்ள border Bangladesh கூட அதுவுட அலவு வந்து 4156 km இதே shortest border shortest நான் ரம்ப short அனை ரம்ப distance கம்மியான border வந்து Afghanistan கூட 106 km தான் அது இருக்கு இப்பா அந்த 7 countryயும் பாத்திக்கு நான் Pakistan வந்து west direction Afghanistan வந்து இது north north கும் west கும் நடுவுல இருக்கு அப்பா north west direction China, Nepal, Bhutan, North Direction இதை East என்று சொல்லக்குடாது இந்த North Direction Myanmarும் Bangladeshும் East Direction இப்பா இது வரிக்கும் புருந்துருக்கும் நனிக்கிறான் இப்பா இதில பாருங்க உங்களுக்கு ஒரியவு doubt வரும் Bangladesh வந்து இந்த எடத்தில் இருக்கு இதோடைய boundary பெருசா இல்லா Pakistan வந்து இதில் இந்த ஆரம்பிச்சு இது வரிக்கும் போது இதோடை இது வலஞ்சு 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 உள்ளார போய் உள்ளார போய் உள்ளார போய் இப்பிள்ளாம் போதில் ரம்ப தூரோம் இதை நீங்க வந்து ஒரு straight line நாம் பிருச்சி பாத்திங்க நாம் இதில் இருந்து அப்படே ஒரு இந்த அலவு வந்து straight line நாம் போட்டு பாத்திங்க நாம் இந்த தூரத்த விட அதிகமா வரும் அதனா அது 106 km மட்டுந்தாம். அனா, Bangladesh குட ரம்ப பெருசு, அதுதா longest border. Second question, give the importance of IST. Importance நான் அதுவுடைய முக்கியத்துவம் என்னான் கேக்கிறாங்க, IST என்றுது ஒரு time ஓட standard. India ஓடைய time ஓட standard. அது நாம் answerல பாப். இதுதா second question காண answer. இது நாம் answer பார்க்கிறதுக்கும் முடி, இது சம்மந்தமா சில விஷ்யும் longitude நான் என்னான் தெரியினோ green which mean time நான் என்னான் தெரியினாதா GMT IST நான் Indian ஓட standard time India ஓட standard time Indian standard time சொல்லுவாங்க GMT நான் green which mean time இப்பு green which mean time longitude meridian இதலாம் இப்பு நாம் முதப் பாப்போம் அதுக்கப் பிற இந்த answer பாக்கலாம் அதலாம் வந்து இந்த வார்த்தியலம் புரிஞ்சுகினோனா நான் இந்த இரண்டு கோடு மட்டும் போட்டுருக்கும் நீங்கள் scale எடுத்து இந்த இரண்டு கோடும் போட்டுருக்கும் இது ஏன் இது மாறி போட்டுருக்கும் நான் approximate தான் இந்த போட்டுருக்கும் இந்த கோடு போட்டுருக்கும் 
இந்த நீட் கோடு தான் வந்து இந்தியாவுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இந்த இடத்துல தான் இந்தியாவுக்கு டைம் அளவு எடுப்பாங்க இது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கணும் லெப்ட் சைட்ல இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இது இங்க கோடு இருக்கு பாருங்க இது வந்து இங்கிலாந்து அதாவது பிரிட்டன் சொல்லுவோம்ல அவங்களுக்கு நேரம் இந்த கோடு இருக்கும் இதுக்கு பேரு ஜிஎம்டி சொல்லுவாங்க ஜிஎம்டி கிரீன் விச் மீன் டைம் இப்ப இந்த கோடை வச்சுதான் வேர்ல்டுல அதிகமா டைம் எல்லாம் கணக்கு எடுப்பாங்க இந்தியாவுக்கு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வச்சுதான் கணக்கு எடுப்பாங்க இப்ப இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் சொல்லும் போது கிரீன் விச் மீன் டைமோட எவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்குன்னு இந்த ஆன்சர்ல சொல்லி இருப்பாங்க அதனால நம்மளுக்கு இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைமும் தெரியணும் கிரீன் விச் மீன் டைம் தான் என்னன்னு தெரியணும் அதை நம்ம பார்த்தாச்சு இப்ப இது மாதிரி கோடு போடுறோம்ல வெர்டிகலா கோடு போடுறோமா இதுக்கு பேரு லாங்கிடியூடு ஹரிசான்டலா வேர்ல்டு மேப்ல கோடு எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஹரிசான்டலா அதுக்கு பேர் லாட்டிடியூட் இப்ப லாங்கிடியூட்னா இப்படி போடணும் அதுதான் நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர்ல தேவை அந்த லாங்கிடியூடு கோடு போடுறோம்ல அத மெரிடியன் சொல்லுவாங்க இப்ப இது வரைக்கும் எல்லா வார்த்தையும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கிரீன் விச் மீன் டைம்னா லண்டனுக்கு நேரா இருக்கிற டைம் ஐஎஸ்டினா இந்தியாவில் இருக்கிற டைம் இந்தியன் டைம் சொல்லலாம் இப்படி கோடு போட்டா வெர்டிகலா கோடு போட்டா லாங்கிடியூட் சொல்லுவாங்க அதை மெரிடியன் இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க இப்ப ஆன்சரை பார்ப்போம் நான் இப்ப ஆன்சருக்கு இவ்வளவு மேப்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா ஞாபகம் இருக்கும் இப்ப வேர்ல்டு மேப்ல ஒரு மேப்பை வச்சு நான் சொன்னேன் அடுத்து இந்தியா மேப்பை வச்சு இது மீதிய பார்ப்போம் முதல் ஆன்சரை பார்ப்போம் இப்ப The local time of the central meridian of India. India would be a central level of meridian on the code. That is the local time. Local time is local. Now, local is the local. Local is the local. Now, 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 India is the local time. Central Meridian of India is the standard time of India. And the Central Meridian is the standard time of India. And the time is the standard time of India. Now, India is the standard time of India. Now, India is the standard time of India. And the Central Meridian. And the Central is the standard time of India. The meaning is the Central Meridian is 82 degree 30 dash east longitude. And the GMT is the right side. And the right side is the right side. And the right side is the right side. GMT நம்ம ஒரு கோடு பார்த்தோமா இங்கிலாந்து கிட்ட அதுல இருந்து இந்தியா எந்த பக்கத்துல இருக்கு ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கு அதனால தான் ஈன்னு போட்டிருக்காங்க இங்க இவ்வளவு தூரத்துல லாங்கிடியூட்ல கோடு போட்டு பிரிப்பாங்க அதுல எயிட்டி டூ டிகிரி அளவு இந்த அளவுல இருக்கு அந்த இடத்துல உள்ள டைம தான் இந்தியாவுடைய டைமா எடுத்துக்கிறாங்க இட் பாசஸ் த்ரூ அது வந்து அந்த கோடு வந்து எந்த ஊர் வழியா போகுதுன்னா மிர்சாப்பூர் மிர்சாப்பூர்ன்றது உத்தரப்பிரதேசில் இருக்கிறது அந்த ஊர் வழியா தான் அந்த லைன் வந்து பாஸ் ஆகுது And roughly bisects the country in terms of longitude. India is rough. Rough is not a good thing. Bisect is not a good thing. Bisect is not a good thing. Two are not a good thing. How do you do it? In this direction. Vertical India is not a good thing. Approximate. How do you do it? It is not a horizontal. Vertical is in terms of longitude. Longitude is not a good thing. In terms of longitude. India is two hours. The IST is 5.30 hours ahead of Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time is London and the court is the time. And the time is the time is ahead of the third time. Now, if you want to simple it, India will be in the same way. India will be in the same way. If you want to see it, there is no simple way. In England, there is no same way. Very easy. இங்கிலாந்துல அஞ்சு மணி காலையில அஞ்சு மணி வச்சுக்கோம் அப்ப இந்தியாவில் என்னன்னா பத்து முப்பது மணி அர்த்தம் சொல்றது புரிஞ்சிருக்கா இங்கிலாந்துல அஞ்சு மணினா இந்தியாவில் பத்து முப்பது ஏன்னா இந்தியாவில் டென் தேர்ட்டி ஆகும் போது அப்ப இங்கிலாந்துல வந்து அஞ்சு மணி தான் ஆயிருக்கும் காலையில அஞ்சு மணி தான் ஆயிருக்கும் இந்தியாவில் காலையில பத்திரம் ஆயிட்டு இருக்கும் பத்திரை மணி ஆயிடும் இப்ப இதை ஏன்னு நான் மேப்லயும் காரணம் சொல்றேன் இப்ப இது வரைக்கும் ஆன்சர் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப ரப்லி பை செக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு தான் நம்ம இந்தியா மேப்ல பார்க்க போறோம் இந்த ஆன்சருக்கு மேலேயே உங்களுக்கு இந்தியா மேப் இருக்கு இப்ப இந்த இந்தியா மேப்ல பாத்தீங்கன்னா தோருக்கு பாருங்க இதுதான் இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் சென்ட்ரல் மெரிடியன் சொல்லலாம் அதோட அளவு இதுதான் இப்ப இங்க பாருங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் சொல்றேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க இந்த கோடு தான் லாங்கிடியூட் இந்த கோடு எல்லாம் லாட்டிடியூட் ஹரிசான்டல் வந்து லாட்டிடியூட் 
வர்டிகல் வந்து லாங்கிடியூட் இப்ப வர்டிகல் கோட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க மேல அளவுலாம் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க சிக்ஸ்டி எயிட் ஈஸ்ட் ஈஸ்ட்னா எதை வச்சு சொல்றாங்கன்னா அந்த கிரீன் விச் மீன் டைம்ல இருந்து ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் அர்த்தம் இப்ப கிரீன் விச் மீன் டைம் தான் இந்த கோடுன்னு எடுத்துங்க அப்ப ஈஸ்ட் டைரக்ஷன்ல தானே இந்தியா இருக்கு அப்ப இந்தியாவுக்கு நேரா இருக்கிற கோட்டை வந்து ஈஸ்ட் தானே சொல்லணும் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்டி டூ இதெல்லாம் அளவு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இந்த இந்த ரெட் கலர் கோடு பாருங்க இந்த கோடு வந்து இது உங்க மேப்ல இருக்கிறதா நான் எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா வரையில இந்த கோடு பாத்தீங்கன்னா எயிட்டிக்கும் எயிட்டி போருக்கும் கிட்ட அதுக்கு நடுவுல இருக்குது அதோட அளவு எக்ஸாக்டா பாத்தோம்னா எயிட்டி டூ டிகிரி தேர்ட்டி டேஷ் ஈஸ்ட் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப இங்க இது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா ஹரிசண்டல் டைரக்ஷன்ல அது வந்து லாட்டிடியூட்னு சொல்லுவாங்க வர்டிகல் டைரக்ஷன்ல கொடுத்துருக்கா லாங்கிடியூட் இப்ப நம்மளுக்கு லாங்கிடியூட் மட்டும் தான் தேவை அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க இப்ப இந்த கோடை எடுத்துப்போம் இந்த கோடு அப்ராக்சிமேட்டா எக்ஸாக்டா கிடையாது ரஃப்லி பைசெக்ஸ் இந்தியா இன்ட்டு டூ இந்தியாவை இந்த பக்கம் பாதியாகவும் இந்த பக்கம் பாதியாகவும் பிரிக்குதுன்னு சொல்றாங்க இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டு மேப்ல நம்ம பார்த்த வரையே வெயில் அதாவது சூரியன் வந்து உதிக்கும்ல சூரியன் உதிக்கும் எந்த டைரக்ஷன்ல உதிக்கும் சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் டைரக்ஷன் நம்ம இந்த வேர்ல்டு மேப்ல பார்த்தோம் பார்ப்போம் இன்னும் தெளிவா புரியும் சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் அப்புறம் இங்கிலாந்துக்கு எந்த டைம்ல போகுது அந்த ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் டென் தேர்ட்டின்னு சொன்னல ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஒன்னு அது கூட ஃபைவ் ஹவர்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆட் பண்ணா டென் தேர்ட்டின்னு சொன்னல அதை இப்ப பார்க்க போறோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த வேர்ல்டு மேப் தான் இது இப்ப இந்த பக்கத்துல இருந்து சன் ரைசஸ் ஆகுது சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் சொல்றாங்களா சன் ரைஸ் ஆகுது சன் ரைஸ் ஆச்சுன்னா இப்படி சன் வருதுன்னா முத முத யாருக்கு வெளிச்சம் வரும் இந்தியாவுக்கு வருமா இங்கிலாந்துக்கு வருமா இந்தியாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும் அப்ப இந்தியாவில ஒன் ஓ கிளாக் டூ ஓ கிளாக் த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் எயிட் ஓ கிளாக் நைன் ஓ கிளாக் டென் ஓ கிளாக் அப்படி ஆகும் போது சன் வந்து இந்த இடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கும் அப்ப நம்மளுக்கு வந்து டென் தேர்ட்டி ஆனா சன் வந்து அப்பதான் இங்கிலாந்து கிட்டே போகுது அப்ப அவங்களுக்கு அப்பதான் சன் வந்து அவங்களுக்கு வெளிச்சமே கொடுக்கும் அப்ப அங்க வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் அப்பதான் ஆகும் இப்ப ஏன் புரியுதா இந்தியாவுக்கு ஏன் வந்து டென் தேர்ட்டி ஆகுது இங்கிலாந்து கிட்ட எல்லாம் ஏன் வந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகுது இன்னும் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்க அதாவது விடிய கால ஒரு மணி தான் இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் அங்க போய் சூரியன் கிட்டியே போல இதுதான் டைம் வித்தியாசம் யாராவது பிளைட்ல எல்லாம் போயிருந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பாத்துருக்கலாம் இப்ப இங்க பாருங்க ரொம்ப ஈஸி சன் ரைசஸ் இந்த ஈஸ்ட் இந்தியாக்கு மேல வருது இந்தியாவுக்கு மேல ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகுது அப்படியே நவுரு சன் இவங்க கிட்ட போகுது இங்கிலாந்து கிட்ட அவங்க கிட்ட ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகும் போது நம்மளுக்கு டென் தேர்ட்டி ஆயிடும் ஏன்னா அதுக்குள்ள சூரியன் நல்லாவே பட ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுக்கு டைம் அதிகமாயிடும் டென் தேர்ட்டி ஆயிடும் இப்ப இந்த ஆன்சர் ஈஸி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹிஸ்டிஎஸ் சேனல் வந்து இதுக்கப்புறம் வர வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு